اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بعد حضور کے پاس بنی ثعلبہ کا وفت حاضر ہوا اور اس وفت کی بعض تفصیلات ام السیر جلد نمبر چھے میں علامہ حلبی نے جمع کی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیارانہ سے واپس تشریف لائے تو آپ کے پاس بنی ثعلبہ کے چار آدمیوں کی جماعت حاضر ہوئی جو اسلام کا اقرار کرنے آئے تھے جب یہ لوگ آئے تو اس وقت حضور اپنے حجرہ مبارک سے اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے وفت والوں میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نظر ہماری طرف دیکھا ہم فوراں ہی تیجی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھے اس وقت حضرت بلال نماز کے لیے تکبیر کہہ رہے تھے ہم نے قریب پہنچ کر آپ کو سلام عرض کیا پھر آپ سے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی قوم کی طرف سے بطور قاسد کے ہیں اور ہم لوگ اسلام کا اقرار کر چکے ہیں مگر ہم سے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہجرت نہیں کی اس کا اسلام موتبر نہیں ہے آپ نے یہ سن کر فرمایا تم جہاں بھی ہو اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ جملہ حضور کا ہمارے لیے بھی کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ سے ڈرتے رہو گے کا کیا مطلب ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن شریف کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں وقتق اللہ کا ترجمہ اللہ سے ڈرو کیا جاتا ہے اچھا اسی طرح اخاف اللہ کا ترجمہ بھی اللہ سے ڈرو کیا جاتا ہے تو اب اخاف اور تقوی یہ الگ الگ ورڈ ہے ترجمہ ایک ہے کیوں؟ کہ اردو زبان میں اس کی محدود ترجمہ ہے لیکن عربی میں اگر اس کے اہم معنی تلاش کریں اور اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو بتا چلتا ہے کہ اخاف اللہ کا مطلب واقعی میں خوف ہونا ہے کہ اللہ کا خوف کرو اور جو وطق اللہ ہے اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ دراصل تقوی ہے تقوی کیا ہے کہ اللہ کی محبت کا اتنا شدید غلبہ ہو انسان پر کہ وہ ڈرے اس بات سے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ ہر وقت تمہارے ذہن میں تمہارے دل میں یہ خیال ابھرا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ تقوی ہے تو اللہ سے تقوی اختیار کیے رہو تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ تم غلط کام نہیں کرو گے you will be God conscious پھر آحد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زہر کی نواز پڑھائی وہ کہتے ہیں اور اس کے بعد اپنے حجرہ مبارک میں واپس تشریف لے گئے مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور بنو سالبہ کا وفت کہتا ہے کہ ہمیں بلایا آپ نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا علاقہ کس قسم کا ہے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا علاقہ تو ایسا سرسبز و شاداب ہے کہ ہر طرف سرسبز اور شادابی کا دور دورہ ہے آپ نے فرمایا الحمدللہ اس کے بعد ہم لوگ چند دن وہیں ٹھہرے اور حضور کی مہمانی کا لطف اٹھایا پھر جب یہ لوگ حضور سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان کو کچھ اتیاد دو حضرت بلال نے ان میں سے ہر ایک کو پانچ پانچ اوقیا چاندی دی ایک اوقیا چالیس درہم کا ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک اوقیا چالیس درہم کا ہوتا ہے تو پانچ سے چالیس کو آپ ضرب دے دے تو دو سو درہم ہو گئے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ایک کو دو سو درہم کا عطی عطا فرمایا اچھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور وفت بھی آئے تو ایک ایک درس میں ہم ایک ایک وفت کو دیکھ رہے ہیں تاکہ پھر اس کو ہم ٹاپک وائز انوان وائز ریکارڈ کریں تاکہ کسی کو پھر ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ